ndio mazana so kwa asiyefahamu na yule ambaye amesikia jina tu anahitaji kuweza kupata picha na taswira ya pastor Tim Mwangi naomba wapatie taswira yako Uh, kwa majina ni Anthony Kahora Mwangi mm. uh, nilianza kama msanii wa gospel mm. nilikuwa nafanya rap music mm. na kusema hip hop mm. maana hip hop ni culture lakini rap ni style oh. so nilikuwa nafanya ile rap music kama mziki uliocheza pale hivi uh-huh. uh, na kwa muda mrefu nilikuwa na mzigo wa mabadi ni kuongea ukweli katika kizazi uh-huh. uh, unajua rap ni rhythm and poetry uh-huh. na background ya rap ilikuwa ni kuongea mambo ambayo uh-huh. watu wanapitia na kuleta uh-huh. solution awareness na consciousness kwa society. Uh-huh. Na kwa muda mrefu nikakuwa nikisoma maandiko na kujaribu kutafuta ukweli katika maandiko. Uh-huh. Na kila mahali ambapo nilikuwa naenda nilikuwa nachukua kama dakika tano kueleza watu kuhusu maandiko ama msingi wa nyimbo zangu. Na uh-huh. nikagundua kwamba watu walikuwa na wana connect sana na kile nilikuwa nasema kutokana na maandiko. Wengi hata walisahau mziki na wakakumbuka kile ambacho niliwambia na hapo ndipo Mungu aliniambia mziki ni red carpet ya kupeleka kwa pulpit. So nilikuwa ah. najua kacho tafika na nitakuwa mchungaji Aha. lakini sikuwa najua maana yake CV yangu ilikuwa inakaa pasta. Nilikuwa rapper, actor, geologist, um, degree ambayo nilifanya na environmental studies. Lakini Mungu akaniambia unaishi katika kizazi cha media wale ambao wako kwa TV na radio au ndio ambao wanasikika. So akaniambia atakupa fursa uingie katika media. Uh, lakini fursa yako itakuwa kuwa superstar ama celebrity uh-uh. itakuwa ni utumie ile chance kuendelesha kizazi uh-huh. na uweza kuonesha njia ambayo ni ya kweli uh-huh. hapo ndipo wito ukakuja nikasema T ni jina ambayo watu wanaijua so nikaweka pasta nikatoa mister uh-huh. uh, na sasa tunafanya kazi uchungaji pale life church limuru uh-huh. na pia tuko na kikundi ambacho kinaitwa truth mentorship society radical remnant movement uh-huh. ambao ni kikosi cha vijana tunarudi katika mashule uh-huh. uh, kuinua kizazi na tunatumia story zetu changamoto zetu okay. uh, kuna mtu aliniambia you show me your scars you inspire me but you show me your medals you intimidate me So tunaingia pale tuambia tulikuwa shule tulichoma shule tuli strike pia. Oh, yes. Lakini haikutusaidia. Wengine tunasema ni aje mimi nilipata mtoto nilikuwa pale form 2 mm-hmm. na iko kizazi sasa wanaanza ku identify. Uh-huh. Wana realize kuna watu wamepitia injia na waliconquer. Uh-huh. So we don't preach with our medals. We don't show them our blings and our scars. We show them our scars. I what, like are, that. what are some of, the, of your scars? Ambao uh, unasema kwamba najua ni nyingi <laughs> but there, is, there has to be one one that stands out. Mm. Yeah, I grew up I grew like a real African boy. Mm-hmm. Um very naughty. Uh, mimi mambo ya Mungu hata nilikuwa nje. Ya kwanza karibu nilikuwa atheist. Mimi sikuwa naamini mambo ya Mungu, nilikuwa na join white man religion na nikachukua muda kujitafutia ukweli wangu. Uh, kuna mtu aliyehubiria. Mimi nilisoma maandiko Genesis to Revelation, nimeenda msikiti, nimeenda kwa Buddha, nimeenda hata nilikuwa natafuta ma Freemason. Niende pale nijue mbona hii ni ukweli. Na nilisikia sauti ya Mungu ikiniambia kama kuna mbingu, kuna hell na hapo ni baada ya kuona kipofu akipata akipata macho yake na hapo ndio ilikuwa conviction ambayo ilinikujia moja uliona wapi hiyo ilikuwa ni narok kulikuwa na crusade nilikuwa nimeitwa pale ni perform maana yake nilikuwa na wimbo wa gospel na secular unajua na maana huko mimi ni mungu sikwa ni amini mungu kwa natafuta chance ya kutesa unajua waimbaji 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 wanaangalia anga ni wapi kuna waves umeona sasa baada ya msukosuko wengi walitoka gospel maana yake unaangalia hapa nitakubalika unaandika tu nyimbo naweka Mungu alafu wewe ikiisha saa unakuja unakuwa the real you so nilikuwa na wimbo ambao ungekuwa gospel ama secular kukiwa na show kwa club na tokea ilikuwa inaitwa zungusha 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 kama unapenda damson nikiingia kanisani nasema inua inua kama unapenda Yesu. Mm. <laughs> ah! So wewe ulikuwa ni mtambao huamini Mungu. Hapana. Lakini ukaenda nalo ku perform and then you witnessed uh, mtambao ni kitu. Yaliitwa crusade na nilikuwa huko nyuma. Nilikuwa nimechana zile philosophies of rasta black man mentality. Yaani hawezi niambia Mungu ataniumba nichome. Huo Mungu ni nani? How evil can that God be? Uh, so ile changamoto ambayo nilikuwa nayo ni what, kujibu swali ya the afterlife jisinge jibu swali ya vile nilikuja katika ulimwengu uh-huh. was still a mystery na so nilikuwa najiuliza okay najua nitakufa hiyo uh, kufa what, what will be next na so sikutaka dini niambie maana yake wengi walikuwa nasema kuna moto kuna mbinguni yeah. na maisha lazima uishi hivi uh-huh. so kuna kwa ile crusade huko nyuma mimi na ngojo amalize nipoe chance ni kill show bana uh, uh-huh. hapo kando kulikuwa na kijana masai ambaye alikuwa kipofu na nikasema huyu huyu vile ameona maana yake aliona na alitwa na akuitwa ak, 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 huko mbele nilisema akienda huko mbele nitajua amelipwa lakini walikuja hapo na niliona wakuja na wakasimama for almost one hour tukihubiriwa na akaona na mimi nikaanza kulia juu sasa conviction ilikuwa eh hii nayo hii ni level nyingine 
nikajiambia huyu jamaa akienda huko mbele nitajua huyu amelipwa hakuenda <laughs> na nikaona ile ile stick alikuja na kipofu alikunja na akarudi nayo hapo nikasikia sauti kiniambia kama kuna Mungu kuna shetani kama kuna mbingu kuna jehana na nilitoka of course siko koka huwa kati lakini bengu ilikuwa imepandwa ah eh, so manake juu nilikuwa bad boy nilikuwa ndani mi kushikisha ketepa pale hivi kata maji mm. eh, ile tu maisha ujana tu kwenda happy nini um, brother wangu mkubwa ni DJ so tulikuwa na hiyo msingi ya mziki mimi mm. nilikuwa naandika yana nafanya mambo yake so pale naro tulikuwa tunajulikana two brothers ambao tulikuwa tuna <laughs> Captain Ray sana eh tulikuwa tuna Captain Ray sana Hey. Kuna GTM si chef na alikuwa na GTA Jomex. <laughs> oh, eh, ngoja, wewe ulikuwa GTM si chef? Eh, eh. Ulianza kama MC chef. Eh, pale upishi secular sasa. <laughs> eh. Eh. Transition no ma. Eh, yeah. wazee, bonga la transition. Yeah. Yeah. So unasema unajua what you're talking about yeah. is a state of mind about many doctors now pia sana mm. hata kwenye mitandao wakati mwingine naweza post kitu mm. nikiambia watu kuhusu labda ile yani uh, believe in god yeah. mambo. Mm. Unakuta kuna wale ambao wanasema vizuri alafu kuna kama mtu mmoja ama wale wasema huyu Mungu gani unaongea. Mm. Mm. Eh, kuna watu ambao hawana faith na god. Yaani kweli na kuna watu ambao hawana imani kabisa waamini kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Wewe ulikuwa hapo. Nilikuwa hapo. Nataka tuchukue break fupi tu alafu tukirudi nataka yeah. unifafanulie. Okay. Eh, kutoka hapo kwamba siamini mpaka naamini. Ndio ule una, um, kuna kipofu ambao uliona uh, alipata kuona. It was a miracle. Mm. But that kwamba vitu vingine vingine ambavyo vikufanya uone eh by the way actually there is God. Mm-hmm. Yes, and God is good and then baada ya hapo mbao ukaja kuwa wewe mm. will come back Before with that. We get to that we have to get to know you mm-hmm. and uh, to know your transition. Mm-hmm. Unajua umesema kwamba ulikuwa umeamini Mungu. Yes, kwani yes, kwani muamini Mungu. Nafikiria mm-hmm. mambo ni mengi ambayo yameandikwa mm-hmm. lakini maswali ni mengi na kitu cha kwanza mm-hmm. uh, kila kila mtu mchanga yeye hujaribu ku, kuepuka kitu tunaita accountability. Unajua mm. your own life you want to live your life vile unataka mm. lakini hutaki kuwa accountable to anyone. Na yeah. wana watu wengi sana wanaangalianga Mungu wanaona ni kama Mungu amekuja kwa kazi ya life. Oh. So deep down nilikuwa na maswali uh-huh. lakini deep down sikuwa na majibu lakini deep down nilikuwa najaribu kujiconvince kwamba Mungu wa yupo uh-huh. ili niendelee na maisha yangu ya NASA na maisha ambayo nilikuwa naishi. Uh-huh. Lakini deep down nilikuwa nasikia kitu kikiniambia you know this is not the way. Na uh-huh. wakati niliangalia nyuma na kumbuka kama wakati nianza kufikiria maisha yangu mm. kuna binti ambaye nilikuwa na date immediately after form 4 mm. uh, unajua saa uko home freedom kila kitu mm. na nakumbuka kulikuwa na mazishi ya sponsor wake na rafiki yangu akaniambia huyu sponsor alikufa kwa sababu ya ukimwi na nilikuwa najua huyu binti tulikuwa tumejuana kimapenzi na nikajua ni aje niko kwa line na pia hapa kuna story ya nini ama ni uko nao e, nikajua sasa nikubaya Uh-huh. Na nakumbuka nikienda hospitalini nikaambia Mungu hapo eh, ukinitoa nitajua huko. Nikitoka tu negative nitajua huko. Na vile niliingia pale hivi results ikatoka negative. Lakini binadamu ni nani? Hiyo siku ile na kusherekea kwa ba. Eh. Yaani na sikudanganyi tuva. Kuna watu wengi hata msimu wa covid. Mungu amewajalia wengi walitoka ICU lakini yao ndo wanagonganisha chupa kwa ba. Sisi usahau haraka sana. Lakini bado kuna wakati nilikuja nikakaa chini nikaanza kufikiria kuhusu maisha yangu. Uh-huh. Na nikajiambia ya kwamba uh, Mungu amepoa mwaminifu, Mungu ameniongoza, amenijalia. Uh-huh. Yaani uh, yani I'm just a bad boy lakini amekuwa so good in my life. Na kumbuka kuna wakati ni kuna kanisa ambao walikuwa wanasema kama unataka kuimba lazima kuje maombi. So nilikuwa naenda maombi, pastor aniona yake register na nipatie nafasi ya kuperform Saturday open ya crusade. Uh-huh. Na usiku huo akaniambia Anthony eh, itakuwaaje ungetaka kuongoza, nataka ufunge mkutano na maombi na nikajisi ya kwamba mimi ni mwenye dhambi si stahidi maana kwa alikuwa anafikiria nimeokoka uh-huh. na nikamwambia pasta kwa kweli siku angi nimeokoka na siku leo nimetaka kuokoka na hapo oh. nikiwa hapo kanisani ilikuwa saa mbili na kumbuka ilikuwa 17 on the 14th of february ambayo ilikuwa ni monday 2005 sisi saa ilikuwa valentine tulikuwa tumeekeleana bet na mamboy kuna demu tulikuwa tumesema ole anamuingiza box anampeleka valentines uh-huh. na tuva mimi kwambia kweli huo demu ni mimi nilimuingiza box and kampeleka valentines 14th uh, february 2005 na wakati ambapo tulikuwa twende naye nyumbani nilikuwa nimepanga kila kitu sijui alipotelea wapi <laughs> miaka miwili baadaye ule msichana tulimzika na hiv yani huh? kama mungu alinitoa where are the jokes bro ni kweli yani ni ili, ilikuwa imepangwa kila kitu mimi sijui alipotelea wapi so 17 wakati nilikuwa naokoka nilikuwa na pakiti ya sigara na pia pakiti ya condoms kwa mfuko hivyo ndo mimi niliokoka yani nilienda vile nilivyokuwa 
haikuwa ati nijaribu kujibadilisha ama nini so nilikuwa kwa addictions niliingia vile niko najua watu wengi ufikiria utaenda hapa hivi reformation alafu sasa ukuje Mungu nimesema uh-huh. kama Mungu ni wa kweli basi ndio atanitoa kwa hizi shida na hizi shimo so ukaenda hivyo ulivyo kwa nilea na vile nilivyo yani but i'm sure the journey wasn't easy uh, uh, especially uh, from ukizingatia kama ulikuwa unafanya haya yote ya nasa mm-hmm. kuyaacha mambo mengine na kwa ngumu na najua kwamba in your journey to this minute kuna zile panda shuka yani unakuta kama kuna mali unavutwa narudi how were you able to ama how have you been able to find jambu, that jambo la kwanza mm. najua tume, tume, tumefanya wokovu ikani kama ni kitu instant mm. yani tu uva leo napiga magoti mm. na kila kitu inakuacha mara moja mm. kumbuka wokovu ni the first step of a change life umeanza safari ya kubadilika mm. na ni kwa sababu sasa hapo unaniambia Mungu mimi siwezi jibadilisha wewe ndio unaweza nibadilisha mm. na nikiokoka nilikuwa na madem watatu na ilikuwa ngumu sana mimi kwanza hao ndo walikuwa wamefanya hata nisiokoke na nakumbuka ni Lena tu nikamwambia nimeokoka na by the way wakajitoa nakumbuka maombi yangu ya kwanza niliomba na Shem nikamwambia yenyewe Mungu unanijua wewe unajua nakupenda ama dem sasa nitawatukaje <laughs> by the way sivi dukubu ufanye watu wakoze kwenda kwa Mungu ni vitu kidogo sana <laughs> eh zoni kamwambia sasa wewe tu ni tete wewe watu wetu kwa life yangu juu mimi kwa tema ni nguo wawili wakasikia nimeokoka wakakuja wakaniambia unataki kukuharibia maisha weka kwa Mungu sisi tunajiondoa ndoko unatuombea mmoja akaniambia mimi hata nilikuwa na kuombea na nimefurahi sana na saji umeokoka wejua Mungu kwanza so hiyo ikaisha ile kitu ambayo ilinemea for so long ya kwanza ilikuwa kwanza kuacha fegi na kuacha tei juu ile 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 taki bado iko unajua sasa tumepata mwili mpya. Sasa unaanza ni ile ile, ile, ile. unaanza kufundishwa maadili ya kutembea katika the new life and all that. Lakini kitu ambacho kilinishikilia ilikuwa ni maombi. Na pia nilipata wandugu ambao walinishikilia bila kunijaji. Watu ambao ningeenda niwaambie yenyewe jana ilikuwa noma jana jana nimepiga kafe gitatu hivi. Hata kama nimekuwa lakini nilipiga. Eh jana nilipiga. Na mimi naomba tu muniombe muniombe. Ah, so so ni jana tu. Eh, ni safari na kile ambacho ni cha muhimu ni wewe ku focus leo safari ile kitu ambayo imekuwa ni ngumu kuna hypocrisy na tunangoja watu wakuja wakiwa perfect lakini hakuna mtu ambaye ako tayari kutembea na wewe ndio maana mtu akiokoka inakuanga ni kama ni mtoto unaona mtoto anapo mess up diaper kuna vile utamchapa ile kitu unafanya ni kuendelea kumlisha na kumlisha na as the child grows kuna vitu ana outgrow so uh-huh. saa hizi kuna vitu naweza ambia pasta na deal nazo niambie sasa una mtoto wa kiroho wewe bana ah. at this level tumekuonesha njia tumekulisha neno kuna vitu ambazo nafaa kuomba ya kugrow so ni safari ya kutembea na watu kwa kufundisha neno na jinsi ya kujiombea Aha. na ni decision ni decision yani ni, wa, ni kama ndoa tu vao wa umeoa unajua Aha. mabinti ni wengi lakini unamwa ni huyu na una focus hapo na una focus mm. na unamwa hapa ndio nitabill yeah. si ati hakuna changamoto huko nje uh-huh. lakini it's a decision Isn't na hiyo tu ni decision na inakuanga decision one kwa sababu ya pale ambapo tunataka kwenda kimaisha mm-hmm. mimi kwangu ilikuwa pia ni vile niliona Mungu tu ameniokoa na nikajiambia i don't know anything about my life wacha Mungu aniongoze uh, nitafanya kile yeye ndo ananijua yeye ndo anajua makusudi ya maisha yangu sitaki kushikilia maisha nijaribu kuira sinakwambia nilifanya geology degree ni jeni employee kazi ya kwanza ilikuwa kwa NGO ICL choose life kazi ya pili nikajipata pale hivi ka, katika media na kazi zote ambazo nishaipata si, si kwangi qualified sina makaratasi nikikwambia ushuhuda wangu mimi sijai sign contract hivi na media ambayo ilikuwa imenipea kazi waliniita wakanipea kazi na msimu wangu ulipoisha nikatoka so ilikuwa ni ile unaacha maisha yako Mungu itawale ah. Mungu iongoze na Mungu akuelekeze pale ambapo tuko kanisani limuru sijaishi huko Mungu tu aniambia that's the next place enda hapo tafuta kiwanja anza kanisa so wow. says you have a church yeah wow I love your preachings kwa sababu preachings zako zinakuwa garili sana. Yeah. Real sana. Baada kama hujamfollow huyu jamaa inabidi umfollow. Hebu wapate kwanza kwanza kama kama radio ina. Ndio tukienda break tukirudi wewe anaangalia angalia. Wape wape platform zako. Ni Pastor Tim Wangi. Mm-hmm. Pastor T ni letter to Alafu Mwangi. Instagram, mm-hmm. YouTube, Facebook kila mahali. Na hapo ndipo tunafanya mafundisho. Maanake mm-hmm. shida za Wakenya za Wakenya. Mm-hmm. Unajua kuna shida ambayo imeingia Kenya. Mm-hmm. Wakenya wengi tunasikiza wale wahubiri wa Nigeria na yeah. siku ubaya kuna yeah. kuna ukweli wa neno mm. lakini kuna shida zetu hapa hashtag sherehe hashtag mbogi eh yeah. eh hashtag klande hizo ni shida zetu <coughs> na lazima zi zitatuliwa eh to deal nazo azitatatuliwa na sauti ya bongo bongo na shida zao kweli so lazima kuinuke wahubiri ambao ni local ambao wana deal na local problems na watu ambao wako wanaelewa the atmosphere ambayo tunaishi i see eh. that's amazing kuna vitu vingi ambavyo umefanya kurekebisha uh, jamii na tukirudi tuk, tuk, ndio vitu ambavyo ningependa uweze kuvigusia. 
So msikilizaji tunachukua break for free tutakwenda kujua yarudiri kwa ilikuwa na michezo. We still have a lot to give you. We have 50,000 Kenya shillings. Yeah, Pastor Tim Wangi is the one we are talking to hapa kwenye mseto. Yeah. My brother, uh, umesheleza ile ambayo umeyapitia. Na one yeah. of the things ambazo ningependa uweze kuangazia ambazo ni matatizo ambayo watu wanayapitia. Yeah. Moja ni addiction. Nimeona messages nilikuwa nasoma hapa nyingi za watu ambao wanasema hapa mzazi yeah. kama yeye ni kuna addiction ya madem, yeah. kuna mwingine kuna wanasema uh, kuna addiction ya mambo ya pornography. Yeah. Uh, kuna wengine ulevi mwingi. Yeah. <laughs> na na na, na washikaji yani washikaji wana mtoto yani uh, hizo ni vitu ambavyo nimeweza kusoma watu wanapitia okay. that is one mm. and then kuna issue na wasanii mimi nitaanza tuanze na sanaa ya Kenya sanaa ya Kenya wapo wasanii ambao walikuwa waliingia kama wewe kwenye gospel baadaye wakayumba na kutoka kwenye gospel mm. wakaingia katika mambo ya secular na ama hawaelewi wanafanya nini mm. muziki wa kizazi kipya sasa hivi una yeah. content za aina aina mbali mbali ningependa uweze kuniambia kuhusiana na hizo vitu viwili Wasanii ah. walioyumba na content ya muziki ambao unatoka sasa hivi katika radio. Kwa wasanii na... walioyumba yeah. kitu ambacho watu wajaielewa kuhusu uh, ile, ile, ile gospel music. Mm. Kuna hatua tatu ambazo gospel imepitia. Mm-hmm. Kuna hatua ya prophecy, mm. hatua ya process na hatua ya prophets. Mm. Prophecy ni kwamba kuna unabii ulitolewa kwamba gospel itakuwa kubwa sana. Mm-hmm. Daddy Owen, uh, Rington, uh, ISK Blue, Akina uh, Rafton wanaweza kuambia kwamba they had the prophecy na wakaambiwa kwamba kuna wakati gospel itainuka na itakuwa mziki mkubwa. Mm-hmm. Alafu kukaingia wakati wa process. Mm-hmm. Wale ambao walikuwa katika ile process akina DJ Moz akina nani kuna wale ambao walipitia ku make sure mziki imeingia kwa mitandao, mm-hmm. mziki inachezwa kwa mainstream media. Mm-hmm. Kuna wale ambao walipigana hiyo vita na ikakuwa ni muda mrefu. Mm-hmm. Alafu sasa kuna kizazi kilizaliwa wakati wa profits. Hawajui vita, hawajui prophecy, hawajui chochote. Wameingia unaimba wimbo pesa zinaingia hapo ndipo skiza na uh, avenues nyingi zilikuwa zimetokea mm-hmm. sasa inakuwa ni vigumu sana kizazi ambacho kilizaliwa wakati wa profit kusikiza wale ambao walikuwa wanajua kuhusu uh, prophecy na process, uh, na process. Mm-hmm. so wale ambao hawakupitia process wengi ilikuwa tu unaingia unaimbo unapata hela mm-hmm. ukakuja kakuwa na msukosuko mm-hmm. uh, jangamoto la kwanza ni kwamba uh, industry mm-hmm. ilikuwa inaraniwa na watu wawili DJs na event organizers na sasa hizi na nani all over hata tu kwa secular bado tunaona ondio watu ambao wana useli mkubwa mm. lakini ukienda katika nchi ambazo mziki umeinuka industry na raniyo na wasanii mm-hmm. na DJs wanakuwa ni partners na event organizers mm-hmm. lakini leo Kenya hii wasanii ni kama flower girls mm-hmm. mtu ataweka concert ya 10 eh, ya, ya almost 10 million lakini msanii atapatiwa labda 50000 mm-hmm. unakuja kama flower girl ukienda pale Marekani unakuta unaenda unakuta kuna synergy live ama unakuta Kirk Franklin live yani event yote ni mtu mmoja ambaye amekuja mm-hmm. yeye ndo amekusanyisha watu mm-hmm. lakini Kenya ni event alafu wasanii mnakuja kama flower girls so mm-hmm. lazima tuanze kubadilisha vile tunavyofikiria mm-hmm. so so wakati events organizers walikuja na ma DJ kwa kakuwa sasa ondo na control na cartels zikaanza kuwekwa na kakuwa kama yuko kambi fulani then atukuchezi mm-hmm. uh, na wengine wetu kama sisi tuliumia manake si tulisimama manake ni Mungu alituweka mm-hmm. na wakati zile events zilikuja zikaisha na zile awards zilikuja zikaisha sasa kwa kuwa ni kama hakuna channel na kuna bridge ya kuweza ku connect wasanii na events na kuwa connect na corporates ambapo fedha zilikuwa na hapo ndipo mioyo ya watu ilianza kujulikana ya kwamba kuna wale waliingia kwa sababu hii ni biashara na hapa ndipo walikuwa wanapata lishe na mkate mm-hmm. lakini mambo ya Mungu haufanyangi kwa sababu ya benefits unafanyanga kwa sababu ya wito mm-hmm. yani that's why hata kuwa pasta si kama career si kama accountant ama banker mm-hmm. uni wito you give your all fedha zako maisha yako familia yako you give your all na huduma ya gospel uimbaji ni the same mm-hmm. alafu sasa tukakuta wale ambao walikuwa ni ambao prophecy na nini kwa kuwa na disconnection wengine wakaacha kuimba manake fedha zilisha na kukakuwa kuna sauti kuna mtu ambaye alikuwa ananisikiza akinuka kama msanii so ile sauti ilipokosa ikakuwa watu wanaimba vitu vyao kuna tu inaitwa you sing from a fatherhood level uh-huh. sasa hizi naweza imba na nikose kusikika na iki kizazi lakini wale ambao wanaimba sasa wanatutambua sisi kama ambao tulikuwa tuna rap gospel mm. au wakitusikiza tuta influence uandishi wao sasa sasa hizi hakuna mtu akuwa influence so wanaandika kile uh-huh. ambacho wanafikiria na wale ambao wana influence wale uh-huh. wa nje tukiingia katika content ambayo iko hapa mm. uh, both gospel na secular mm-hmm. na mimi sitalaumu wasanii ambao wanazaliwa 
nitalaumu conversations ambazo zimekuwa katika vyombo vya habari mm-hmm. ya kwanza kuna kizazi kilizaliwa kikisikiza ngono kila wakati mm-hmm. ukiamka kwa radio vyombo vya habari ilikuwa ni ngono 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 mm-hmm. au watoto unajua mtoto the first words of a child ni kile anasikia mzazi anasema kama nyumba imejaa matusi mtoto kitu ya kwanza atakwambia ni matusi so kuna watoto walizaliwa katika atmosphere ambayo ilikuwa imejaa sexualized songs na watoto na wamekuja na gengeto wamekuja na mziki ambayo ni sexualized so sisi tunawalaumu lakini asubuhi sisi ndio tunapiga simu tukisema vile mzee hafanyi kazi uh, na ni wazazi ambao wanaongea ya mambo na sisi ambao tunafaa kuwa mentors sisi ndio bado tunasukuma ile agenda so hawa watoto wanatusikiza na kile ambacho wanasikia ndio wana produce kama content so Aha. hatuwezi wabadilisha mpaka tubadilishe kile ambacho eh, kile we have to change kwanza. ourselves kwanza we have to change ourselves hata mambo ya kuchoma shule kuna mtu alisema ni wazazi tumefail wakituona tukiandamana hapa tukihekolwa na siasa si hata wata hekolwa the master maana ah. they, they, they don't learn from what we tell them they learn from what we, they see us do so ni duo si tuna expect kizazi focus na sisi atu uko focus okay. so hapo ndo shida iko na kile ameeleza kiunda vizuri kabisa yani yani hahitaji kuongeza kufafanua amesema yote yani kila kitu kimekwa wale ambao yani wewe mwenyewe unajua msikilizaji alisema kwamba wasanii ambao walikuwa wanajua wameingia kwenye gospel kutafuta pesa ama kutafuta push neno wewe mwenyewe utajua yani ameshaeleza hahitaji kutaja mtu yote na kile mwenyewe unaweza kujazia addiction is a problem addiction hii ni nitaeka kwa ufupi binadamu ako katika sehemu tatu kuna nafsi na roho na kuna mwili. Mm-hmm. Addiction iko katika sehemu ya mwili. Mm-hmm. We call it the flesh, body, soul and spirit. Na wengi tumefundisha kuhusu the, the, the flesh, the body. Lakini hatujaambia binadamu kwamba uko na spirit. Na maandiko yanasema crucify the flesh its desires and passions. Unaona wakati nimevalia jacket ambayo iko na chawa. Nikitaka chawa ziache kunikula ni jacket nitatoa. So kwa kawaida inakuanga lazima uwe empower the spirit. The spirit iweze kuwa na nguvu ya overcome the flesh. Na hata ukienda katika rehabs nyingi wengi wanakuanga na kitu inaitwa Christian ama faith proclivity. Yaani wameegemea wakati sehemu ya imani. Mm. Maana wanaelewa tunaweza kuongelesha lakini nguvu za kuweza wewe kutawala mwili wako hizo nguvu zitatoka katika roho yako, the spirit. Mm. So wanaanza kukufundisha kujiombea, kusoma maandiko na kuwa mtu ambaye you are spiritual. Maana the spirit ndio inapianga mwili nguvu ya kuvakamu lakini wengi tunataka kuvaka mwili kupitia lectures addictions nyingi ni spiritual na hauwezi overcome through lectures na through processes watu wengi ngoja kuambia these are the seven ways of overcoming lakini the first way ni moja the 12 steps eh yeah, the 12 steps hata yeah. mtu anaenda 12 anauliza pastor kulikuwa na 13 unajua hii 12 ile yake <laughs> <laughs> step ya kwanza na hapo ndio mambo ya imani inakuja step ya kwanza ni kukua strengthened in the spirit okay. i mean nakwambia william tuva yoyote watu ambao wameshikilia mambo ya imani kwa undani uh-huh. kuna nguvu ambao wao upata ambayo mtu ambaye hajui Mungu hiyo nguvu itamboni so it's the empowerment of the spirit to overrule the body and the desires of the body ya pili what's the size of your vision kuna level whereby when you have a small vision uh-huh. addictions inakuanga louder uh-huh. na kuna level when you have a big vision uh-huh. addiction inakuanga lesser uh-huh. siku ya leo kambo utakuwa president uh-huh. in the next five years na the first test itakuwa ni kupimo damu kama ina bangi na unajua kabisa nitakuwa president na damu ikikosa bangi ndio huyo mimi nimepewa job utakuwa na reason ya sacrifice many people wanaishi for today lakini hawana future na wanasema great men don't live for the future they live from the future kama future ionekani vizuri hizi mm. vitu utakuta umeingia ndani umefungwa kwa sababu unaishi leo but the moment you know about the future uh, ina kwa tofauti na ndio maana utakuta watu wengi wakishapata watoto wanakuwa na reason of living na kuna mtu alisema nikimaliza na wisdom alisema many people want to live when they are about to die but they don't want to live when they know they, they are supposed to live mtu akiambia uko na kansa na uko na miezi tatu anataka kuacha kila kitu lakini sasa hizi uko na afya na una shida hii ndio time unataka sasa kuharibu mwili hey, you said it's all watu wengi huwa wanataka kuishi wakati ambapo hawana siku za kuishi wakati mtu umekuwa mgonjwa umezidiwa hapo unaona nifanye nini ili niweze kuishi unaanza ku sacrifice vitu ambavyo ungefaulu sacrifice ukiwa na afya yako think about it amekueleza yote na naamini unaweza kutafakari uh, akimalizia mitandao kama alivyokuambia awali ni pastor team wangi pale facebook pastor mm. team wangi pale youtube mm. na pastor team wangi pale instagram na ibada zote ambazo mihubiri zinakuanga pale ni kwa mtandao we are an online church by the way thank pastor. you yeah. All right, so number 2 can you take a call?